ஐலி அன்இமேஜினபிள் அன்இன்டலிஜிபிள் இடியாட்டிக் ஐடியா பைபிளின் எண்பத்தி மூணு முறை சாங் சன் ஆஃப் அ மேன் மனிதனின் மகன் அதாவது மனுஷகுமாரன் என்று உள்ளது பதிமூன்று முறைதான் தேவகுமாரன் என்று உள்ளது இந்த பதிமூன்றும் பின்னாளில் புகுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் புனித ஆவிவடியில் புழுகப்பட்டது புனிதத்தின் மீது புழுதி வாரி தூக்கப்பட்டது யோசியுங்கள் இயக்குநாதர் தேவகுமாரனா தேவ தூதனா தேவனா என்று இன்னும் பாருங்கள் லூகா இரண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் இயக்குநாதர் கடவுள் என்றால் எதற்காக மார்க்க கல்யாணம் அதாவது சுண்ணத்து கல்யாணம் அவருக்கு என்று தமிழ்நாட்டில் சொல்வார்களே சுண்ணத்து கல்யாணம் விருத்த சேதனம் விண்மண் படைத்த கடவுளுக்கே விருத்த சேதனமா செய்வார்களா கிறிஸ்துவர்களே ஆத்திரப்பட வேண்டாம் லூகா இரண்டு இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் பிள்ளைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டிய எட்டாம் நாளிலே அவருக்கு தேவதூதனால் சொல்லப்பட்டபடி ஜீசஸ்க்கு இயேசு என்று பெயரிட்டனரா இன்று தமிழகம் எங்கும் இயேசுபிரான் இயேசுநாதர் என்கிறார்கள் ஜீசஸுக்கு இயேசு என்ற பெயர் எப்படி மொழிபெயர்த்தனர் யார் மொழிபெயர்த்தது இயேசு என்பது தமிழரா தமிழா தமிழர் பெயரா தமிழ் பெயரா தமிழ் அகராதியில் சங்க இலக்கியங்களில் பண்டை காரியத்தில் உண்டா என்னவென்று எடுப்பது பாருங்கள் தமிழ் தாய் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட தமிழ் மக்களே இயேசு என்றாலோ இயேசுநாதர் என்றாலோ ஜீசஸ் என்று தமிழ் மொழி ஆகுமா ஏன் ஜீசஸ் என்று வட எழுத்து ஜியை கேட்டு ஜியாக்கி எழுதலாமே மேரி என்று எழுதுவதில்லையா அப்படி எழுதாமல் யாருக்குமே புரியாத ஏசி என்ற பெயர் இப்படி பெயரை கெடுத்தவர்கள் எப்படியெல்லாம் கெட்டிருக்க மாட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் தமது நதிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி வசல்லம் அவர்களை என்றுமே முகமது நபி சல்லல்லா அலி வசல்லம் என்றும் அல்லாவை அல்லா என்றே எழுதும் போது ஜீசஸ் இயேசு ஆன விவரம் தெரியுமா பாவம் கண்ணிருந்தும் குருடர்கள் காதிருந்தும் செவிடர்கள் மொழி இருந்தும் ஊமைகள் குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியுமா உங்கள் மொழியை ஏன் முடமாக்கினீர்கள் இறைவனுக்கு விருத்த சேதனம் மட்டுமா பண்ணினார்கள் இயேசுவின் தாய் மரியம் பிபி மரியம் பிபி அலை இஸ்லாம் அவர்கள் தீட்டுப்பட்டார் என்று தீட்டு நீங்க காலமும் குறித்து வைத்தனர் பாதிகளே கடவுள் பிறந்தும் தாய் தீட்டுப்பட்டாரா நியாயமா புழுகுவதுதான் புழுகிறீர்கள் கொஞ்சம் புகழுடன் புழுகக்கூடாதா பொருத்தமாக புழுகுங்களே சில நாள் முன்பு எனக்கும் ஹாலாண்டு தேசத்தைச் சேர்ந்த ரெவரன் ஃபாதர் சுலூஸ் என்பவருக்கும் ஒரு தர்க்கம் நடந்தது அவரிடம் ஏற்பாதர் கடவுள் மனிதனாக தோன்றலாமா என்ற போது வை நாட் காட் கேன் டூ எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரி திங் கடவுளால் எதையும் செய்ய முடியும் என்று காட்டுவதற்காகவே அவர் இயேசுவாக பிறந்தார் என்றார் உடனே நான் கடவுளால் எதையும் செய்ய முடியும் என்றார் விபச்சாரம் கூடவா பாக உடனே விபச்சாரையாக தோன்றிவிட விபச்சாரம் செய்வாரா கடவுளால் மலத்தை தின்ன முடியுமா என்றால் அத்தாபுருள்ளா உடனே பன்றியாக தோன்றும் தோன்றி மலம் தின்னுவதா ஆண்டவனை மன்னி தருவாயாக காட் மஸ்ட் டூ ஒன்லி காட்லி திங்ஸ் தன்னால் மனிதனுக்காக மனிதனாக பிறக்க முடியும் என்று காட்டவே மனிதனாக முழு மனிதனாக பிறந்தார் உணவு உண்டார் உறங்கினார் உழவினார் உயிர் நீத்தார் காரணம் தான் ஏற்ற பாத்திரத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யவே இப்படி செயல்படுத்தினார் என்று கிறிஸ்துவர்கள் இப்போது விளக்கம் கூறுகின்றனர் சராசரி மனிதன் தந்தை இல்லாத தந்தை இல்லாதா தோன்றினார் பின் ஏன் அற்புதங்களை எல்லாம் செய்தார் தோன்றிய மனிதர்கள் எல்லாம் அற்புதமா செய்கிறார்கள் இறந்தவனை உயிர்ப்பித்தார் குருடனுக்கு பார்வை இருந்தார் ஊமையை பேச வைத்தார் குஷ்டத்தை நிவர்த்தியாக்கினார் இவைகள் மனிதன் செய்யக்கூடியதா முழு மனிதனுக்கு நாடகம் ஆடைந்த இதுதான் பாத்திரமா நாய் வேஷம் போட்டால் குறைக்கத்தான் வேண்டுமா மாறாக நறிவோல் ஊழையிட்டால் அது முழுமையாகிறாள் நாய் வேஷம் போட்டால் குறைக்கத்தான் வேண்டுமே ஒழிய மாறாக நறிவோல் ஊழையிட்டால் அது முழுமையாகிறாது பாம்பு வேஷம் போட வந்துவிட்டு பருந்துபோல் பரப்பது எப்படி பொருந்தும் என்றே அவர் வாய் மௌனமானது முழு மனிதனைப் போல் வாழ்ந்து காட்ட வந்த கடவுள் மனிதர்களின் பெரும்பகுதியானவர்கள் செய்த திருமணத்தை ஏன் செய்யவில்லை குழந்தை குட்டிகளை ஏன் பெறவில்லை உங்கள் பதில் முழுமை இல்லை என்றே மாற்றத்திற்கு உண்டான உள்ளான பைபிள் மாறுபட்ட கிறிஸ்துவர்கள் மாற்றத்திற்கு உள்ளான பைபிள் மாறுபட்ட கிறிஸ்துவர்கள் இதுதான் இன்றைய கிறிஸ்துவ மதம் இதோ இன்னும் ஒரு குரானின் வசனத்தின் மெய்ப்பாடு திருக்குறானின் வசனத்தின்படி இயேசுநாத இறைவனால் மேம்படுத்தப்பட்ட மனித வழியில் வந்த இறைவனின் தூதுவர் இதை இருபதாம் நூற்றாண்டில் இதுவரை மறுத்தவர்களே இன்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் அதற்குத்தான் சிங்கப்பூரில் அதிகம் விற்கும் விற்பனையாகும் ஸ்ட்ரைட் டைம்ஸ் முப்பது ஆறு எழுபத்தி ஏழாவது வருடம் ஸ்ட்ரைட் டைம்ஸ் என்னும் பத்திரிகையில் ஜீசஸ் வாஸ் நாட் காட் இயேசுநாதர் கடவுள் இல்லை என்று தலைப்பிட்டு வந்த செய்தி லண்டன் புதன்கிழமை ஏழு பிரபல்யமான மதவாதிகள் இந்த வாரத்தில் வெளியாக போகும் புத்தகத்தில் இயேசுநாதர் கடவுள் இல்லை கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனிதர் புனித சேவைக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரத்யோகமானவர் எனவும் புத்தகத்தில் அந்த புத்தகத்தில் நீண்ட நீண்ட நேரம் விவாதிக்கிறார்கள் தி ஸ்ட்ரைட் டைம்ஸ் சிங்கப்பூர் முப்பது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜீசஸ் வாஸ் நாட் காட் லண்டன் வெர்னஸ்டே செவன் லீடிங் பிரிட்டிஷ் தியலாஜியன்ஸ் 
arguing in a book to be published this week that Jesus was not God in human form, but a man approved by God for a special role in the divine purpose. They say the Orthodox Christian conception of Jesus as God incarnate, second priest of the Holy Trinity living in, in a human life is a mythological or a poetic way of expressing his significance for man. They advance the doctrine in a book of essays, The Myth of God Incarnate, to be published by the student Christian movement, which calls it one of the most explosive theological books published this decade. Among the authors are the Reverend Don Cuppet, Dean of Emmanuel College at Cambridge, and Professor Mariko Wells of Oxford University, the editor, Professor John Hike of Birmingham. University told the press conference yesterday, if you are not to say anything that is going to scandalize, you have to say nothing. He described Jesus as possibly the most wonderful human being who had ever lived. The book argues that if Jesus were recognized as a man approved by God and not God incarnate, it would be have important implications of the relationship of Christians to other great world religions. அத்தியாயம் <laughs> வசனம் ஏழு பன்றிகளை உண்ணாதே அதை அசுசையான சுத்தமற்ற பொருளாக கருதவும் என்று பைபிள் சொல்லியும் கிறிஸ்துவர்கள் பன்றியை உண்ணுவது கிறிஸ்துவர்களுக்கே உரிய ஒரு செயல் இஸ்லாம் எதை போதித்ததோ அதைத்தான் இஞ்சியிலும் தௌராதும் சபூரும் அனைத்து வேதங்களும் அதைத்தான் போதித்தன ஆனால் நடப்பது என்ன இதோ பைபிளின் இன்னொரு பகுதி இஸ்லாத்தில் எப்படி இறந்த தானாக இறந்த மிருகங்களை நாம் உண்ணக்கூடாதோ அதுபோலத்தான் அவர்களுக்கும் அந்த உத்தரவு கட்டளை இறைவனின் கட்டளை இறங்கி இருந்தும் அவர்கள் இருமாந்து இருக்கிறார்கள் டூ நாட் ஈட் எனி அனிமல்ஸ் தட் டைஸ் அண்ட் நேச்சுரல் டெத் டிட்ரோனமி பதினாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் இறந்தவைகளை உண்ணாதீர்கள் தானாக இறந்தவைகளை டூ நாட் ஈட் எனி அனிமல் த டைஸ் அண்ட் நேச்சுரல் டெத் தானாக இறந்தவைகளை உண்ணாதீர்கள் அடுத்தது தே மஸ்ட் நெவர் யூஸ் த பிளட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட் லெவிக்டர் ஏழாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் பறவைகளின் இரத்தங்களை உண்ணக்கூடாது என்று இருக்கிறது இஸ்லாத்திலும் அது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல ஊர்வனவற்றையும் அவர்களும் செஞ்சக்கூடாது நாமும் உண்ணக்கூடாது The prophet forbids invertebrate animals every creeping thing shall not be eaten. Levictus 11th Athiyayatil 41th Vasanam Thella Thelivah Yeduthu Uraikipur Adhe Pola Pengalikku Eppadi Thalayil Mukkalidu Palakkam Islaathil Ullago Adhu Pol Kristo Malthirum Andha Chattam Adhikaramahavai Yerupadai Nihingal Kaanala 1th Vasanam Korithiyar Korithiyans Korinithiyans பதினொன்றாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தை பாருங்கள் ஸ்திரீ ஆனவள் முக்காடித்துக் கொள்ளாவிட்டால் தலைமயிரையும் கத்தரித்து போட கடவுள் தலைமயிர் கத்தரிக்கப்படுகிறதும் சிறைக்கப்படுகிறதும் ஸ்திரீக்கு வெட்கமானால் முக்காடித்துக் கொண்டிருக்கவளாக கடவுள் ஜபம் பண்ணுகிற போதாவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிற போதாவது தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாதிருக்கிற எந்த ஸ்திரீயும் தன் தலையை கனவீனப்படுத்துகிறாள் அது அவளுக்கு தலை சிறக்க சிறைக்கப்பட்டது போல் இருக்கும் ஜபம் பண்ணுகிற போதாவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிற போதாவது தன் தலையை மூடிக்கொண்டிருக்கிற எந்த புருஷனும் தன் தலையை கனவீனப்படுத்துகிறான் என்று இருக்கும் ஆக முரண்பாடுகளும் ஒத்துவமைகளும் இப்படியாக இருக்கும் அடுத்த ஒன்று அத்தியாயம் பத்து கொருத்தியர் பாகம் ஒன்றில் விக்கிர ஆராதனைகளை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் ஆகையால் எனக்கு பிரியமானவர்களே விக்கிர ஆராதனை விட்டு விலகி ஓடுங்கள் அத்தியாயம் பத்து கொருத்தியர் ஒன்று பாகம் ஒன்று வசனம் பதினாலு 
ஆகையால் எனக்கு பிரியமானவர்களே விக்கிர ஆராதனைக்கு விலகி ஓடுங்கள் என்று தெள்ள தெளிவாக இருக்கும் இன்னும் 